നമസ്കാരം എഫ് എച്ച് ഡബ്ല്യുവിന്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹൈറാർക്കി ഇൻ ഹെൽത്ത് സർവീസ് എന്ന മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകളാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നാം മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കില്ലിന്റെ വീഡിയോകളിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് What is communication? It is the process by which two or more persons exchange or share idea, facts, feelings, information. Rando adil kudu delo aalu kudu aashya vinimeyen nadatthundu dini aana naam communication ennu parayinthudu. Paashya vinimeyen ennu ondu uddheishikinthudu avarade aashya engal agam, chila facts gal agam, adil engil avarade chila vigara pragadana engal agam. അതല്ലെങ്കിൽ ചില വിവരങ്ങളാകാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വികാര പ്രകടനങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് സംസാരിച്ചാകാം റൈറ്റിംഗ് എഴുതിയാകാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും മാധ്യമത്തിൽ കൂടിയാകാം ആംഗ്യ ഭാഷയിലാകാം ശരീര ഭാഷയിലാകാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുള്ള വിവരം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു നോളജ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുന്ന ആ പ്രോസസ്സിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് നാം പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തെല്ലാമാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സെന്റർ സോഴ്സ് അതായത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന ആള് അതിനാണ് നാം സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് റിസീവർ ആരിലേക്കാണ് ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എത്തുന്നത് ആ ഓഡിയൻസിനെയാണ് നാം റിസീവർ എന്ന് പറയുന്നത് മെസ്സേജ് കണ്ടൻ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് മെസ്സേജ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാലാമത്തത് ചാനൽ ഏത് മാധ്യമത്തിൽ കൂടിയാണ് നേരിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വഴിയാണോ ടെലിവിഷൻ വഴിയാണോ പത്രം വഴിയാണോ ഇമെയിൽ വഴിയാണോ എന്താണോ അതിനെയാണ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അവസാനം ഫീഡ്ബാക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ മാറ്റം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്ത ആളിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതിനെ എപ്രകാരം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ ആർട്ട് ആൻഡ് ടെക്നിക് ഓഫ് ഇൻഫോമിംഗ് ഇൻഫ്ലുവൻസിംഗ് ആൻഡ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് പബ്ലിക് ഓഡിയൻസ് അബൌട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഇതും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആളുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരോഗ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വിഷയങ്ങൾ മറ്റ് ആളുകളെ അറിയിക്കുക അപ്രകാരം അറിയിച്ച് അവരെ വേണ്ട രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കുക അതുപോലെ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അവരെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക എന്നിവയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വ്യക്തികളിലേക്ക് നമുക്ക് നടത്താം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നടത്താം അതും അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനത്തിന് വേണ്ടി നടത്താം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഈ നടത്തുന്ന ആരോഗ്യ മേഖലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ മറ്റാളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് നാം ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈ ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ എന്തൊക്കെ ധർമ്മങ്ങളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്കറിയാം ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് വിവരങ്ങൾ മറ്റാളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമത് ടു എഡ്യൂക്കേറ്റ് ദം അവരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അറിയാത്ത ആളുകളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നാമത് മോട്ടിവേഷൻ ആളുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു രോഗത്തെ കുറിച്ച് അത് തട തടയുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ആളുകളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ അപ്രകാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു നാലാമത്ത് പെഴ്സുവാഷൻ പെഴ്സുവാഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളെ വശീകരിക്കുക ഒരു തരത്തിൽ ആളുകളെ നമ്മളുടെ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാലന രീതി
സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുക പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നാം കൗൺസിലിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയ ദൂരീകരണവും അതുപോലെ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡും അതുപോലെ ഒരു പ്രശ്ന പരിഹാരവും ഒക്കെയാണ് കൗൺസിലിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ റൈസിംഗ് മൊറയിൽ ആളുകളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തുക പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ആളുകൾക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഒരു ഡിമോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഐച്ഛാശക്തി നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ അവരുടെ മൊറയിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതും ഈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ പെടുന്നുണ്ട് ദൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹെൽത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓവറോൾ ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ വളർച്ച ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഒരു സംഘടനയുടെ ഇപ്പോൾ ഹെൽത്ത് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഒരു സെക്ടറാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഏത് സംഘടനയും ഏത് പ്രസ്ഥാനവും നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ കെട്ടുറപ്പിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്പോ ഈ പറയുന്ന എട്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് നാം കണക്കാക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ വിവിധ അപ്രോച്ചുകൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നാം സമീപനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്രോച്ച് വ്യക്തികളെ നാം അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു കത്ത് അയക്കുക ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഗ്രൂപ്പ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഒന്നിലധികം കുറെ അധികം ആളുകൾ കൂടിയ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻസ് നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അവരെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നാലാമത്തെ മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് അപ്രോച്ച് ആണ് മാസ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് ആയിട്ടുള്ള വിദൂരസ്ഥ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ആളുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കണമെങ്കിൽ അവർ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ് അപ്രോച്ച് കൂടിയാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാവുക നമുക്കറിയാം ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് അതുപോലെ പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ഫോക്ക് മെത്തേഡ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ എല്ലാം ഇതുപോലുള്ള ഒരു മാസ് അപ്രോച്ചിന് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഡിഫറെന്റ് അപ്രോച്ചസിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്രോച്ച് നാം മുമ്പ് ആ ടേബിൾ കണ്ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്രോച്ചിൽ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സിംഗ് സ്റ്റാഫ് ഹെൽത്ത് വിസിറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്ത് രോഗികൾ എത്തുമ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ടീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അത് ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അപ്രോച്ച് ആണ് ഇപ്പൊ ഗ്രൂപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മമാരുടെ ഒരു കൂട്ടം ഒരു രോഗികളുടെ കൂട്ടം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ പല പല ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പുകളിലെ നമുക്ക് ടീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മാസ് അപ്രോച്ച് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതാണ് മാസ് മീഡിയ ആർ വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് മെസ്സേജസ് ടു പീപ്പിൾ ഈവൻ ഇൻ റിമോട്ട് ഏരിയാസ് വിദൂരസ്ഥമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോലും ആളുകളിലേക്ക് നമ്മളുടെ മെസ്സേജ് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് മാസ് മീഡിയ ഒരു വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് മാസ് മീഡിയയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ടി വിയിലാണെങ്കിലും റേഡിയോയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാണുന്നു തിരിച്ച് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് അതുപോലെ അതുപോലെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും തിരിച്ച് ആ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ആയിട്ട് അതേ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സമൂഹത്തെ നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ മെതേഡിനെയാണ് നാം മാസ് അപ്രോച്ച് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് വിദൂരസ്ഥമായ സ്ഥലങ്ങൾ ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ലോകത്ത് ഏത് സ്ഥലത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ
വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമേലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പല പല കാര്യങ്ങൾ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്ട്രാറ്റജിക് സ്ട്രാറ്റജിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തന്ത്രം ആവിഷ്കരിച്ച് അത് നടപ്പാക്കുക വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോട് കൂടിയായിരിക്കണം നടത്തേണ്ടത് ഷുഡ് ബി പ്രോസസ് ഓറിയന്റഡ് അത് വെറുതെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് വൺ വേ ആയിട്ട് കേൾപ്പിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ അത് എത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഷുഡ് ബി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മുടക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് മുതലാകണം നമ്മൾ എത്ര മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതനുസരിച്ച് അതിന് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദെൻ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജി ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വെറുതെ മൊണോട്ടണസ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് പോരാ നമ്മൾ ഒരു തന്ത്രം ആവിഷ്കരിച്ചിട്ട് അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം കാര്യങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് എട്ടാമത്തായിട്ട് ഓഡിയൻസ് ആൻഡ് മീഡിയ സ്പെസിഫിക് ഒരു ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമത്തിൽ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ റേഡിയോയിൽ കൂടി നമുക്കൊരു ആൾക്കൊരു വസ്തു കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ടാവില്ല അപ്പോ ഏത് മീഡിയ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ പരിമിതികൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഏത് ഓഡിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളതെന്ന് അതും മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിൽ വേണം നാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദൻ ഷുഡ് ബി റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് വെറുതെ പറഞ്ഞ് അവസാനിച്ചാൽ പോരാ അതിൽ കൂടി ആ ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അവസാനമായിട്ട് എയിംഡ് അറ്റ് ദ ബിഹേവിയറൽ ഓർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ആളുകളുടെ സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുക ആ സൊസൈറ്റി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു ആ സമയത്ത് ആളുകളെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മാറി അല്ലെങ്കിൽ അത് മറന്നു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കുറെയൊക്കെ യൂസ്ലെസ് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ബിഹേവിയർ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഇന്റർ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇന്റർ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ വ്യത്യസ്ത വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇപ്പോ നമ്മളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ നേഴ്സിനോട് ഫാർമസിസ്റ്റിനോട് ലാബ് ടെക്നീഷ്യനോട് ഒക്കെ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ പേഷ്യൻസിനോട് വേണ്ടി വരും പേഷ്യൻസിന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് വേണ്ടി വരും അവരുടെ ബൈ സ്റ്റാൻഡേഴ്സിനോട് വേണ്ടി വരും അപ്പോ സമൂഹത്തോട് ആസെറ്റ് ഒരു ചിലപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് മൊത്തത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോ ഇന്റർ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ് ബി ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ് ബി ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് It is a communication between health professionals and the family of the patients. It is the communication between health professionals and the entire community. So, if you are working in this area, if you are working in this area, if you are working in this area, then you are working in this area. That is the area of communication. Interprofessional communication. So, the first thing is that it should be transparent. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയായിരിക്കും ഒന്നും മറച്ചു വെക്കാനില്ലാത്ത വളരെ ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം സത്യസന്ധമായിരിക്കണം ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിരിക്കണം കൊളാബറേറ്റീവ് ആളുകളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതായിരിക്കണം അവരെ കൂടി വിശ്വാസത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നായിരിക്കണം ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം എന്നതുകൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ആളുകൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം അവര് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയുന്നത് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നാം പൊതുവെ ഇന്റർ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടിപ്സ് ഓഫ് ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയില് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർ പേഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിന് ചില ടിപ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ചില ടിപ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്
ഇഗ്നോറൻസ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അറിവില്ലായ്മയാണ് അറിവില്ലായ്മേനെ ഒരു അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ശീലമാക്കാതിരിക്കുക കാരണം ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് സ്ഥിരമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ആണ് അതൊരിക്കലും പാടില്ല നമ്മൾ അറിയണം എന്നുള്ളത് നമ്മളിൽ നിന്നും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മിനിമം കാര്യമാണ് ദ ഡു നോട്ട് ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് പേഴ്സണൽ ഫേവർ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സഹായം അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതായത് സഹായം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനപരിഷണീയമായിട്ടുള്ള നിയമ വിധേയമല്ലാത്ത ഒരു സഹായം ഒരാൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചായാളിൽ നിന്നും അത് പ്രതീക്ഷിക്കുക ദൻ ലിസൺ മോർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരായിരിക്കണം മൊണോട്രസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് പറ്റിയ ഒന്നുള്ളതല്ല തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരായിരിക്കുക ദൻ ഡെവലപ്പ് ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ലിസണിങ് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഇന്റർ പേഴ്സണൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഉള്ള ടിപ്സ് ആയിട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ദൻ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പല രീതിയിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു വെർബൽ ഉണ്ട് വിഷ്വൽ ഉണ്ട് റിട്ടേൺ ഉണ്ട് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ഈ ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഹെൽത്ത് വർക്കറെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഹെൽത്ത് വർക്ക് ഹാസ് മെനി റിക്വയർമെന്റ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകളും ബാധ്യതകളും ഉള്ള ഒന്നാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഹെൽത്ത് വർക്കറെ സംബന്ധിച്ച് റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം പ്രധാനമായിട്ടും റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യം വരുന്നത് എവിടെയാണ് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ റെക്കോർഡ്സിൽ ഒരുപാട് നോട്ട്സ് നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് പല റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ റിട്ടേൺ ഫോമിലായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ക്യാൻ യൂസ് സ്പെസിഫിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾസ് ലൈക്ക് ചാർട്ട്സ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സെട്രാ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നോട്ട്സ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചാർട്ട് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അതെല്ലാം റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി റിട്ടേൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വളരെ പ്രധാ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് ആസ് നീറ്റ് ആസ് പോസിബിൾ ഏറ്റവും വൃത്തിയായിട്ട് ഒരു തേർഡ് പേഴ്സൺ മൂന്നാമത് ഒരാൾ വായിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മാത്രം എഴുതുക റൈറ്റ് ലെജിബിളി ആൻഡ് എറർ ഫ്രീ തെറ്റ് കൂടാതെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതുക ഇൻസേർ ഡേ ടൈം സിഗ്നേച്ചർ ആസ് accurately as possible ഒപ്പം അതുപോലെ ടൈമും ഡേറ്റും ഒക്കെ എഴുതേണ്ട സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുക വേഗമായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അത് ബോധ്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക അവോയ്ഡ് റൈറ്റിംഗ് എനിത്തിങ് ജഡ്ജ്മെന്റൽ ഓർ വിച്ച് മേ സീം പേഴ്സണലി നമ്മൾ മറ്റൊരാളെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റൽ ആയിട്ട് ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കുക നമ്മളുടേതായ ഒരു മുൻകൂർ വിധി അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ മറ്റൊരാളെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഹർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊന്നും നമ്മൾ എഴുതി വെക്കാതിരിക്കുക ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് റോൾ ടു എനിത്തിങ് സം വൺ എൽസ് ഹാസ് റിട്ടേൺ മറ്റൊരാൾ എഴുതിയ റിപ്പോർട്ട് നാം തിരുത്താതിരിക്കുക അയാളുടെ ഒരു പെർമിഷൻ വാങ്ങാതെ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കരുത് ഇഫ് യു നീഡ് Uh, to amend something you have written make sure you draw a clear line through it and sign and date the changes endengil edhi namukku vetti kalayana vendundengil nammal cheyyandathu oru single or atta line il single line il vettuka single line il adu vettiittu ningalde signature um date um perum krithyamayittu avade edhi vekkuka adha ningalana cheyathu ennalladhu pinnidu kaanunna oralku bodhipadan vendittaanu then focus on facts aavashyathirulla ഫാക്റ്റുകൾ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതി വെക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് ഒന്നും എഴുതാതിരിക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊന്നാണ് അവോയ്ഡ് അൺനെസറി അബ്രിവേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചുരുക്കെഴുത്തുകൾ ഒഴിവാക്കുക ഫോർമലായിട്ട് യൂണിവേഴ്സലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ചുരുക്കെഴുത്തുകളുണ്ട് ചുരുക്കെഴുത്തുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതുമല്ല അപ്പൊ അതും മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ പി ടി ഒ പ്ലീസ് ടേൺ ഓവർ അത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പേപ്പർ മറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലീസ് ടേൺ ഓവർ അതിന് മറുപുറം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു അക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അങ്ങനെ അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള
എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ചില സംഗതികളാണ് എന്തിനൊക്കെയാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ടു വാണ്ട് ടു ബി ഹെൽത്തി ആരോഗ്യവാന്മാരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ടു നോ ഹൗ ടു സ്റ്റേ ഹെൽത്തി എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് ആളുകളെ പറഞ്ഞ് അതിനുവേണ്ടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ടു ഡു വാട്ട് ദേ ക്യാൻ ഇൻഡിവിജ്വലി ആൻഡ് കളക്റ്റീവ്ലി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഒറ്റയ്ക്കും സമൂഹത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ചേർന്നും ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ടു സീക്ക് ഹെൽപ്പ് വെൻ നീഡഡ് എപ്പോഴാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ആവശ്യം ഒരു ഹെൽത്ത് ഇന്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമുള്ളത് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുക ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആ എഡ്യൂക്കേഷനെയാണ് ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് നാം ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആളുകളെ ആരോഗ്യം ആരോഗ്യവാന്മാര് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കുക ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുക എപ്പോഴാണ് ഒരു മെഡിക്കൽ ഇന്റർവെൻഷൻ ഒരു ആരോഗ്യ പരിചരണം ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയത്ത് അത് തേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുക ഈ രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനെയാണ് നാം ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏരിയ ഓർ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മേഖലകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഹ്യൂമൻ ബയോളജി ഹ്യൂമൻ ബയോളജി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീര ശാസ്ത്രം അതുപോലെ നമ്മളുടെ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സാമാന്യ അറിവ് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ആൽക്കഹോളിസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷന്റെ ഒക്കെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഫാമിലി പ്ലാനിങ് എങ്ങനെ നടത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഷുഡ് നോ ദ ഹ്യൂമൻ ബയോളജി മനുഷ്യന്റെ ജീവശാസ്ത്രം മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂട്രീഷൻ പോഷകങ്ങളാണ് ഈ പോഷകങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഡയറ്ററി വാല്യൂ എന്താണ് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നു എത്ര അളവിൽ വേണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആണ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഹൈജീൻ ഹൈജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൃത്തി ഈ വൃത്തി പേഴ്സണൽ ഹൈജീനുണ്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ ഹൈജീനുണ്ട് വ്യക്തി ശുചിത്വമുണ്ട് പരിസര ശുചിത്വമുണ്ട് വ്യക്തി ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൈകൾ കഴുകുന്നത് നമ്മൾ കുളിക്കുന്നത് പല്ല് തേക്കുന്നത് അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മളുടെ വ്യക്തി ശുചിത്വമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി എൻവയോൺമെന്റൽ ഹൈജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പരിസ്ഥിതിയെ നാം എത്രമാത്രം വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഹൈജീൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ എം സി എച്ച് ആൻഡ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് മറ്റേണൽ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് ആണ് എം സി എച്ച് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതും ഫാമിലി പ്ലാനിങ് കുടുംബാസൂത്രണം ഈ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഈ ഇതും ഒരു ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് അപ്പോ ഗർഭിണികളുടെ അമ്മമാരുടെ മുലയൂട്ടുന്നവരുടെ അതുപോലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കപ്പിളിന്റെ അവരുടെ ആരോഗ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതിന്റെ പ്ലാനിങ്ങും ഇംപ്ലിമെന്റേഷനും എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ദെൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുക ഈ കൊറോണ കോവിഡിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ബോധ്യമില്ലാത്ത ആരും ഈ ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഈ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ ആണ് ദെൻ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ആക്സിഡന്റ്സ് ഒരുപാട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ ഉള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വികലാംഗത്വം വരുത്തി വെക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആക്സിഡന്റുകൾ അപ്പൊ ഈ ആക്സിഡന്റുകൾ തടയുവാനുള്ള കുറയ്ക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളെല്ലാം ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ടന്റിൽ വരുന്നതാണ് ദൻ യൂസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള 
then comprehension comprehension nu parnjale manasilaakkanulla kalivu aalukalku manasilaagunna reethiyil venam karyangal parnu kodukkan vendiyitte aaraanu nammalde munbilullathu oru educated community oru community ku parnu kodukkunna reethiyil layman nu parnu kodukkarathu mudirna aalukalku parnu kodukkunna reethiyil kuttigalku parnu kodukkarathu aaraanu nammalde munbilullathu ennu bodhipaduthi nammal classes gal kodukka then communication communication e kurichu nam valare vyaktavayittu manasilaakkiyathaanu inginulla ellathindeyum success inde etthom pradhana pettathu communication aanu engane effectiveayittu communicate cheyunnu nallana valare pradhana pettathu then motivation aalukale nam motivate cheyanam engil maatrame avaru nammalde aa maargam swigarikkanayittu thayaraagiyullu then learning by doing valare pradhana pettathaanu oru kaaryam parayunnadinekkal upari adu cheythu kariyumbo pettan nammal padikkunnu अब लेर्णिंग बै डूईंग अदान दुड ह्यूम रिलेशन नीति बंध डेवलपिलिटी विश्वास वाले प्रधानपेट नार्यु नीना पार्यों पर पाड़ू दोण नमुक याद पिचय आलिका पक्षे आई व्यक्ति बंधम आलिका पक्षे अरचित फील आपरचित फील नाम उपलब्धानुन दधानपति ओर क्यों पर अब एक्सप्लिफ अब अलगू बोध्यपुर अगर एक्सापि मुंबर प्रधानपेट Then the feedback, ऐतबो प्रदान पर तो दाना, नाम चीज़ इधर गरीब बोलो, एक रुप, ऐ द प्रवर्तन मारने के लिए, आदि इंडे feedback के, आदि इन्हों, ऐं द के कार्य इन गले, नाम argument चीज़ दो, आवे rule कोड टुंडे, अलिंग ऐ द पौराई मगले, आगे तक कार्य इन गले feedback के नाम गले स्वीकृति किया, तरे माने, प्रदान पर ता principles of health education, health education जे अधिस्थान � स्टाफ डिपार्टमेंटक्टर उदस्थर आडीषण डायरेक्ट पल व्यतस्त चुम निर्वहिक्वेंट अडीषण डायरेक्टे आडीषण डायरेक्ट चल एक्सापिस् नोक अडीषण डायरेक्ट एडीएल अडीषण उद्देशिक अडीषण डायरेक्ट पी एच पब्लिक हेलत अडीषण डायरेक्ट एम डी एल आ मेडिकल आोस्पिटल अडमिस्ट्रेशन अडीषण डायरेक्ट एफ डब्ल्यू फैमिली वेलफेयर अडीषण डायरेक्ट टी बी ट्यूबर क्लोसी अडीषण डायरेक्ट विजिल बी ई जी विजिल आरोग्य मेखल विजिल प्रवर्तन द्रेनिंग आडमिस्ट्रेशन द्लानिंग इलाम व्यतस्त सर्वीस डायरेक्ट की अडीषण डायरेक्ट इवर कीड़ीपस्थ पल पल चुम निर्वहिक्वेंट ताड़े ताड़े हयाल लेवल ताड़े लो ऑर्डर उदस्थ मेडिकल पीपल नोण मेडिकल अडमिस्ट्रेशन अलिकल आक्टिविटी अलग रीती भरणपर चुम प्रधानपेट उदस्थान सीनियर फिना ऑफीसर् सीनियर अडमिस्ट्रेटीव ऑफीसर इत नोण मेडिकल आलका डॉक्टर अलग रीती क्लिकल अलग मिनिस्टीरियल स्टाफि उदस्थर सीनियर फिना ऑफीसर सीनियर अडमिस्ट्रेट ऑफीसर इवर ता उदस्थर् सूप्रेर ऑफीसर ऑफीस अब डायरेक्ट ऑफ हेलत सर्वीस अडीषण डायरेक्ट की ओर विभाग ते चुम उदस्थर्सिंग आर्सिंग ऑफीसर् स्टेट लाब ऑफीस अगर ओर सेंटे संस्थान हेड डायरेक्ट ऑफ हेलत सर्वीस डायरेक्ट ऑफ हेलत सर्वीस कीफीसल संबंध डी एच ऑफी प्रवर्तिवनपुर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफी ओर जिल हेड पब्लिक हेलत हेड 
ഡി എം ഒ അഥവാ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിനാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസ് എന്ന് നാം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ കോഴിക്കോടാണ് ഓരോ ജില്ലകളും നമുക്കറിയാം അതാത് ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഉണ്ടാകുക ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുടെ ഓഫീസിൽ ഒരു ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആണ് ഡി എം ഒ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ അഡീഷണൽ ഡി എം ഒ മാർ ധാരാളം അഡീഷണൽ ഡി എം ഒ മാർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡി എം ഒ മാർ ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ചുമതലയാണ് ഇപ്പൊ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ നാം കണ്ടു ഡി എം ഒയുടെ ഐ മീൻ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ ഓരോ ചുമതലകൾക്ക് അഡീഷണൽ ഡി എം അഡീഷണൽ ഡി എച്ച് എസ് ഉള്ളതുപോലെ ഒരു അഡീഷണൽ ഡി എം ഒ മാർ ഉണ്ടാവും ഡിസ്ട്രിക്ട് നഴ്സിംഗ് ഓഫീസർ ഡിസ്ട്രിക്ട് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ടി ബി ഓഫീസർ ബയോളജിസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ എം സി എച്ച് ഓഫീസർ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റന്റ് അപ്പോ ഈ ഇതെല്ലാം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഹെഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുകളാണ് ഇത് കൂടാതെ ഈ ഡി എം ഒയുടെ കീഴിൽ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹെഡുകളുടെ താഴേക്ക് ഒട്ടനവധി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടാകും ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് മെഡിക്കൽ ഓഫീസിലെ ഒരു സ്റ്റാഫ് പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ദെൻ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ നമുക്കറിയാം താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പറിന്റെന്റ് ആയിരിക്കും ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആണ് സൂപ്പറിന്റെന്റ് ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ കാരണം ഡോക്ടർമാരുണ്ടാവും മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് ആ മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ സിവിൽ സർജൻ ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ഡെസിഗ്നേഷൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഏതാണോ അതനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ദെൻ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ആ രീതിയിലുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഇവിടെയുള്ള ക്ലറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മിനിസ്റ്റീരിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗത്തിന്റെ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേ സെക്രട്ടറി ആണ് അതുകൂടാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫുകൾ സൂപ്പറിന്റന്റുമാർ അതുപോലെ ഹെഡ് ക്ലർക്ക് ക്ലർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ ദെൻ നഴ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നഴ്സിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നഴ്സിംഗ് സൂപ്പറിന്റന്റ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നഴ്സിംഗ് സൂപ്പറിന്റന്റ് കൂടാതെ ഹെഡ് നഴ്സുമാർ സ്റ്റാഫ് നഴ്സുമാർ അതുപോലെ നഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് അറ്റൻഡേഴ്സ് എല്ലാം ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വരുന്നു ദെൻ ഫീൽഡ് വിങ് ഉണ്ട് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പുറമെ ഉള്ള ഫീൽഡിൽ ഓരോ വീടുകളിലേക്കും അതിൽ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫ് എന്നുകൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിൽ എച്ച് എസ് അഥവാ ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ എൽ എച്ച് എസ് അഥവാ ലേഡി ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ എച്ച് ഐ അഥവാ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജെ എച്ച് ഐ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ പി എച്ച് എൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ജെ പി എച്ച് എൻ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നേഴ്സ് ഇവയെല്ലാം ആ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ദൻ ലബോറട്ടറി സ്റ്റാഫ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസും ലാബ് അസിസ്റ്റൻസും ഉൾപ്പെടുന്ന ലബോറട്ടറി സ്റ്റാഫ് റേഡിയോളജി സ്റ്റാഫ് എക്സ്റേ ടെക്നീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോളജിസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുന്ന റേഡിയോളജി സ്റ്റാഫ് ദൻ ഫാർമസി സ്റ്റാഫ് നമുക്കറിയാം ഫാർമസിസ്റ്റുമാരുള്ള ഫാർമസി സ്റ്റാഫ് ഇത്രയുമാണ് താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിലെ പാറ്റേൺ അപ്പൊ ഈ ഓരോ വിഭാഗത്തിലും ധാരാളം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ദെൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന വിഭാഗമാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഒരു ബ്ലോക്കിന് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഒന്ന് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഹെഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൂടാണ്ട് മറ്റു ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോൺ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിലുള്ള ഡോക്ടർമാരായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ആ ഡോക്ടർമാർ അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ എന്നുള്ള ഡെസിഗ്നേഷനിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുക പിന്നീട് ഹെഡ് നേഴ്സ് എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററിലും ഹെഡ് നേഴ്സ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിലും ഒരു ഹെഡ് നേഴ്സ് ഉണ്ടാകും അതിന്റെ കീഴിൽ സ്റ്റാഫ് നേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് അറ്റൻഡേഴ്സ് തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകും ദെൻ ഫീൽഡ് സ്റ്റാഫിൽ പെട്ടതാണ് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത്
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സംഗതി ഇപ്പോൾ പല പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളും ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അതുകൂടാണ്ട് ഈ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും പെടാത്ത മറ്റ് മറ്റ് ആളുകളെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ മുമ്പ് നമ്മൾ എൻ എച്ച് എം നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു ഈ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകളും ധാരാളം സ്റ്റാഫ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളിൽ കൂടിയും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലും ഒക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവരും ഈ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ഭാഗമാണ് ഇതാണ് ഒരു ഹൈറാർക്കി ലെവലിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസിൽ അതായത് ഡി എച്ച് എസ് മുതൽ ഡി എം ഒ മുതൽ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്റർ എന്നിവയിലെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഏകദേശ വിവരം അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക നോട്ടുകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുക കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യ